এ বছরের শুরু থেকেই প্রচন্ড মাত্রায় হাইপ চলছিল Xiaomi Note 5 Pro কিংবা Note 5 AI নিয়ে হাইপের এ আগুন যখন দাও দাও করে জ্বলছে এ আগুনে পানি ঢালতে চলে আসলো Asus কোম্পানি যে ফোন কোম্পানির নাম প্রায় সবাই ভুলতে বসেছিল সেই কোম্পানি বের করে বসলো মিড বাজেটের স্মার্টফোন মার্কেটের নতুন সিংহ Asus Zenfone Max Pro M1 নামের বিশাল বড় নামের একটি ফোন যাতে Snapdragon 636 5000mAh এর ব্যাটারি ডুয়াল ক্যামেরার মতো কড়া কড়া ফিচারগুলো জ্বলজ্বল করছে আজ আমরা এই ফোনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই দেখে নিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কিনা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে নিন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে আজকের গ্যাজেটটি আমাদেরকে রিভিউ স্যাম্পল হিসেবে দিয়েছে গ্যাজেট মাঙ্কি বিডি বিস্তারিত জানতে জিএম বিডির ফেসবুক পেজে কিংবা গ্রুপে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা সরাসরি চলে যেতে পারেন তাদের বসুন্ধরা সিটির শপে বিস্তারিত ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের কাছে ফোনটির তিন বত্রিশ ভার্সন সতেরো হাজার টাকা এবং চার চৌষট্টি ভার্সন বিশ হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে প্রথমেই আনবক্সিং সিলভার ও আকাশি কালারের বক্সটি আমরা পেয়েছি যা চার চৌষট্টি জিবির ভার্সন বক্সটি খুললেই একটা কাগজের মতো যার মাঝে সিম ইজেক্টর তারপর পাচ্ছেন ফোনটি তার নিচে একটি মাইক্রো ইউএসবি কেবল অর্থাৎ কোনো ইউএসবি টাইপ সি পাবেন না এবং একটি চার্জার অ্যাডপ্টার তার নিচে সাউন্ড বাড়ানোর জন্য একটি ডিভাইস যার নাম নেক্সট বক্স এই তো গেল বক্স কন্টেন্ট তারপর আসা যাক ডিসপ্লে ডিজাইন ও ডিউরেবিলিটি নিয়ে ফোনটি প্রথম হাতি নিয়েই একটি প্রিমিয়াম ফুল পাওয়া যায় বলতে গেলে নোট ফাইভ প্রো আর আসুসের এই ডিভাইসটির ডিজাইন প্রায় এক হলেও আসুস ধরে বেশ আরাম পাচ্ছিলাম ফোনটিতে একটি পাঁচ হাজার এমএইচের ব্যাটারি এবং এর পিছনে ক্যামেরা বা না থাকা সত্ত্বেও ফোনটি অনেক স্লিম এবং ওজনে মাত্র একশো গ্রাম এবং ধরতে খুবই হ্যান্ডি ফিল পাওয়া যাচ্ছিল এক হাতে ব্যবহার করা যাচ্ছিল ফোনটি এছাড়াও ফোনটির পিছনে বডি মেটাল বডি এবং উপর নিচে দুপাশে প্লাস্টিক আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর পাচ্ছেন ফোনের পিছনে নিচের দিকে স্পিকার চার্জিং পোর্ট হেডফোন পোর্ট এবং ডান পাশে ভলিউম বাটন ও লক বাটন এবং বাম পাশে পাচ্ছেন সিম ট্রে এই ফোনটি দুটি সিম ও একটি মেমোরি একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন ফোনটিতে পাচ্ছেন ছয় ইঞ্জিন এইটিন নাইন ডিসিওর ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস ডিসপ্লে যার পিপিআই ফোর জিরো থ্রি যার কালার কন্ট্রাস্ট এবং ভিউইং অ্যাঙ্গেল ভালো ডেলিভারিটি কথা বললে বলা যায় এতে কোনো গরিলা প্রোডাকশন ব্যবহার করা হয়নি তাই আমার কাছে ডিভাইসটি মোটামুটি মানের ডিউরেবল মনে হয়েছে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আসুস জেনফোন ম্যাক্স প্রো এম ওয়ানে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের শক্তিশালী সিক্স থ্রি সিক্সের প্রসেসর এবং এতে জিপিও হিসেবে পাচ্ছেন আদ্রনো ফাইভ জিরো নাইন এবং ফোনটি মার্কেটে চার চৌষট্টি ছয় চৌষট্টি এবং তিন বত্রিশ এ তিনটি ভার্সনে পাচ্ছেন ফোনটির পারফরমেন্স অসাধারণ আপনি যে কোনো হাই রেজলেশনের গেমস বিনা লেগে ঘন্টার পর ঘন্টা খেলতে পারবেন এই ফোনটির মাধ্যমে এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন যে কাজগুলো আছে সেগুলো খুব স্মুথলি করতে পারবেন এই ডিভাইসের মাধ্যমে আর এর ব্যাক আপের জন্য আছে পাঁচ হাজার এমএইচের বিশাল ব্যাটারি যার মাধ্যমে আপনি অনায়াসে এগারো থেকে বারো ঘন্টার ব্যাক আপ পাবেন এবং মোটামুটি ব্যবহারে প্রায় দেড় দিন ব্যাক আপ পাবেন আর এতে সিকিউরিটি হিসেবে পাচ্ছেন ফিগার আর লোক যা একটু স্লো লেগেছে তবে এর ফেস আনলক নোট ফাইভ এআই থেকে একটু ফাস্ট এবং এতে কোনো হিটিং ইস্যুও নেই যেটা অনেকেই নোট ফাইভ প্রোতে পাচ্ছিলেন এতে সফটওয়্যার হিসেবে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েডের ওরিও এবং এর সাথে থাকছে জেন ইউআই যা ব্যবহার করতে স্টক অ্যান্ড্রয়েডের মতোই স্মুথ ইউআই পারফরমেন্সের প্রিম করে যাচ্ছিলাম বারে বার সো পারফরমেন্সের কথা বললে বলা যায় এই ফোনটির মাধ্যমে আপনি অসাধারণ পারফরমেন্স পাবেন এবং যাতে আপনি অবশ্যই স্যাটিসফাইড হবেন এই ডিভাইসটির সাউন্ড খুব ভালো লেগেছে তবে ম্যাক্স বক্সের মাধ্যমে সাউন্ড আরও ভালো শোনা যাচ্ছিল এবার আসা যাক ক্যামেরায় ফোনটিতে পিছনে তেরো ও পাঁচ মেগা পিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে যার অ্যাপারচার টু পয়েন্ট টু ক্যামেরার কথা বললে বলা যায় এতে ভালো মানের পোর্ট্রেট পাচ্ছিলাম এছাড়া অন্য ছবিগুলোতে একটু কন্ট্রাস্ট বেশি এবং হাইলাইটসও একটু ঝামেলা পাচ্ছিলাম কালার ও ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ডিটেল খুব কম তবে লো লাইটে অনেক বেশি নয়েজের দেখা পাচ্ছিলাম ফোনটিতে পিছনের ক্যামেরা মোটামুটি অ্যাভারেজ মনে হলো এতে এক্সট্রা কিছু ফিচারও দেওয়া আছে
তবে সমস্যাটা হয় এর সামনের ক্যামেরায় সামনে পাচ্ছেন আট মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচারের ক্যামেরা একে তো শার্টার স্পিড অনেক স্লো তারপর ফোকাসে ঝামেলা করছিল এছাড়াও সাবজেক্ট মুভের সাথে সাথে ক্যামেরা মুভ করতে পারছিল না এছাড়াও মোটামুটি মানের পোর্ট্রেট যা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি আর ছবিগুলোতে কালার কন্ট্রাস্ট ডিটার সব কিছুই মোটামুটি লেভেলে আসছিল আর ভিডিওর ক্ষেত্রে ফোর কে পর্যন্ত রেকর্ডিং করা যায় কিন্তু থাকছে না কোনো ইআইএস যার ফলে শর্ট প্রচুর শেকি আসছিল তবে ভিডিও কোয়ালিটি ভালো আর আসুস বলেছে তারা সামনের আপডেটে ইআইএস দিয়ে দিবে এবং ক্যামেরা যে সমস্যা রয়েছে তাও সমাধান করে দেবে তো বন্ধুরা ফোনটি সম্পর্কে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে এর ডিজাইন ডিসপ্লে এবং ব্যাটারি লাইফ ও পারফরমেন্স অসাধারণ ক্যামেরায় একটু দুর্বল হলেও যারা মোবাইলে গেমিং করতে চান এবং পারফরমেন্স লাভার তাদের জন্য এই ফোনটি বেস্ট চয়েস যারা খুব বেশি বাইরে থাকেন কিংবা ফোনে হাই লেভেলের গেমস বা হেভি ইউজার তাদের জন্য এটি একটি পারফেক্ট চয়েস এই ফোনটি সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন কেন কিনবেন বা কেন কিনবেন না ফোনটি কি কি ভালো লাগলো কি কি খারাপ লাগলো জানিয়ে দিন কমেন্ট বক্সে বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশেই থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ